Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo Estamos ahora aquí con un Ford Fiesta Al cual nos vamos a centrar ahora En las balatas delanteras Vamos a revisarlas, vamos a checar cómo están Y en dado caso, vamos a cambiarlas Así que eso es lo que toca para esta ocasión El primer paso es quitar la tapa y aflojar la rueda Vamos a quitar la tapa con el desarmador Y vamos a aflojar todas las tuercas antes de levantar todo el carro La tapa la vamos a botar nada más con nuestro desarmador desde aquí lo vamos a meter y simplemente jalamos y ya con eso la botamos. Vamos a aflojar las cuatro tuercas antes de poner nuestro gato y levantar la rueda. Vamos a aflojarla con nuestro maneral y un dado de tres cuartos. Recuerden que en su llanta podrían tener una tuerca de otra medida. No necesariamente tiene que ser de tres cuartos. Podrían igual tener otra medida de tuerca. Pero en este caso para mí es de tres cuartos. Una vez aflojada... Hay que buscar un punto que esté macizo en el carro. Aquí, en este lado, es donde nosotros podemos agarrarlo para poder levantarlo. De este otro lado, pues está el motor. Aquí si tratamos de levantarlo, toda la fuerza la vamos a hacer en los soportes. Y aquí no, aquí toda la fuerza la está haciendo la carrocería del carro y aquí lo podemos levantar. Ya con todas las tuercas aflojadas, ahora sí vamos a quitar la llanta. Ya quitamos la rueda y torcimos el volante hacia este lado para que la mordaza, esta que de aquí nos quede hacia este lado y poder revisar mejor las balatas ¿qué revisamos? o en qué nos tenemos que fijar en la pasta de la balata este de aquí es la balata este es el disco y esta es la pasta esta es la vida que tiene la balata esta es la balata de adentro esta es la de afuera Aquí se ve también la pasta que tiene, también tiene vida. La de afuera también podemos verla. Por este lado. También aquí podemos ver, ahí donde se está, aquí donde se ve lo que es la pasta. Todo esto es lo que trabaja y es lo que hace que frene. Esto nosotros al pisar el pedal presiona el disco y entonces es lo que hace que el carro se vaya deteniendo. Conforme va pasando el tiempo, esta pasta se va desgastando. Se va desgastando poco a poco hasta llegar a este punto que ya es metálico. Si llega aquí, entonces es cuando se empieza a oír un ruido, empieza a oírse que, es, que raspa o incluso empieza a... o es cuando incluso también empieza a rayar aquí el disco. En este caso estamos viendo que sí se ve todavía con vida, sí tiene... Si sí, tiene todavía bastante vida la balata. Vamos a revisar la otra rueda. Y si está igual, entonces la vamos a dejar. Porque no tiene caso que las cambiemos si tienen más de la mitad de la vida. Mismo procedimiento que de la otra rueda. Metemos primero nuestro desarmador. Y botamos la tapa. Si es que trae tapa. También puede ser que no tenga tapa y solo venga directamente aquí las tuercas. Si pueden y si tienen a la mano, utilicen algún líquido para poder quitar el óxido y evitar que esté tan apretado. Vamos a poner un poquito aquí, un poquito aquí, aquí y aquí. Listo esos cuatro. La forma de aflojarlo es igual que del otro lado. Vamos a usar nuestro maneral o cruceta o la herramienta que tengan a la mano y vamos a ejercer la fuerza hacia este punto del lado izquierdo para que toda la fuerza ustedes la hagan hacia abajo de esa manera hacen más fuerza de esa manera se dañan menos la espalda y de esa manera es más fácil aflojarlo si lo hacen hacia abajo toda la presión se ejerce directamente con la mano y con el mismo cuerpo se ayudan a aventarlo hacia abajo si estuvieran de este otro lado si ustedes están del lado derecho y tratan de aflojarlo, entonces la fuerza la van a tener que hacer hacia arriba. Lo que hace que toda la tensión la pongan en los pies y en la espalda y en su cintura. Eso a la larga les va a traer más problema. Por eso es mejor al momento de aflojar tener el punto de apoyo hacia la izquierda de esta manera no ponen tensión ni en sus piernas, ni en su espalda, ni en su cintura. 
También busquen la forma de que el punto de apoyo quede lo más abajo posible. Como mi dado es hexagonal, hace que cuando yo acomode aquí en la tuerca, me quede muy arriba, muy arriba el maneral. Si lo pongo para que se acomode en el otro punto, me queda un poco más abajo. Entonces, es más fácil que yo haga la fuerza aquí, a que si lo tuviera aquí y tratara de hacer la fuerza aquí arriba. Si lo acomodo más abajo, entonces más fácil puedo ejercer fuerza y lo puedo aflojar. Igual con este otro. Busco dónde quede, busco dónde quede lo más horizontal posible y entonces así ejerzo la fuerza. Si estuvieran muy duros, entonces tendría que ir por un manera un poco más grande para poder hacer más fuerza y poder agarrar un punto más largo para poder tener más apoyo y entonces poder aflojarlo más fácil si están a la mitad de, de la nada, si se quedaron a mitad de carretera y no encuentran cómo aflojarlo pueden poner esto y con el pie pueden ayudarse subirse y así bajarlo de esa manera ejercerían todo su peso directamente en el maneral para que pudieran bajar y que pudieran aflojar la tuerca damos esto, checamos todas y ya están todos ahora sí vamos a levantar la rueda revisamos lo mismo hay que revisar pasta tanto de la balata interior como de la balata exterior la balata que va adentro y la balata que va afuera aquí revisamos que todavía tienen vida ambas balatas aquí se puede ver lo que es la pasta si estuviera como a la mitad o si este canalito de aquí ya se hubiera desaparecido, entonces sí la cambiaríamos. Pero todavía esta balata todavía tiene mucha vida. Como estas dos todavía tienen vida, y la rueda del otro lado también tiene vida, entonces vamos a dejar las mismas balatas. Ya que andamos por aquí, revisamos el disco. Revisamos que no se sienta rayado, que no se sienta algo que esté aquí estorbando, que esté bordudo que no se sienta que se haya estado rayando tiene que sentirse liso como todo está bien bueno entonces vamos a dejar las balatas por, est por esta ocasión solamente las revisamos solamente checamos que si sí estén bien que si sí tengan vida pero bueno esto está normal entonces vamos a volver a poner las llantas ya que vimos que todo esto está bien vamos a poner aquí la rueda y el apriete en esta ocasión va a ser hacia la derecha Seguimos el mismo, el mismo sistema. Ponemos nuestro maneral de aquel lado, del lado derecho, para poder ejercer la fuerza hacia abajo. Ahorita nada más vamos a dar un, un ligero apretón, porque como todavía tenemos la rueda en el aire, nos va a girar. Hasta que ya lo bajemos del gato, entonces ahora sí lo vamos a poder dar un buen apriete. Bueno, procedemos también a, a torquearlas. Mismo procedimiento torque del lado derecho y hacemos el hacemos la palanca hacia abajo cuatro tornillos torqueados a 100 libras hacemos lo mismo del otro lado y eso sería todo para las ruedas delanteras entonces ahora vamos a las ruedas traseras para también checar las balatas de allá así que vámonos para allá mismo procedimiento aflojamos subimos el carro ponemos nuestras torrecitas para protección y ahora otra vez, ya una vez que está arriba, ahora sí quitamos la rueda. Las balatas traseras son diferentes a las delanteras, ya que aquí tenemos un sistema de tambor. Esto es a lo que le conocemos como tambor. Y el otro es un sistema de disco. El de disco aprieta y con eso va frenando. Aquí en el tambor no. Aquí en el tambor tenemos la balata aquí adentro y la balata al pisarle abre y entonces es cuando empieza a hacer la fricción aquí adentro en lo que es esta parte aquí y aquí abre y entonces empieza a frenar vamos a quitar esta pieza para que vean cómo está por dentro para empezar es más difícil porque tenemos que quitar esta tapa hay que botar la tapa esta de aquí y una vez que la botamos hay que quitar esta tuerca quitando la tuerca ahora sí ya podemos sacar el tambor hay unos, hay unos tipos 
en los que no se necesita quitar la tuerca central, nada más se tiene que quitar el tambor y con eso ya sale. Pero en este caso, sí, la tuerca sí está sujetando a lo que es el tambor. Necesitamos quitarla para poder sacarlo. Esta tuerca va a estar mucho más apretada que las de la llanta. Así que por eso vamos a utilizar una matraca más resistente que nos permite hacer mayor fuerza. Pero el principio va a ser el mismo. Ponemos nuestra matraca hacia este lado, hacia el, hacia el lado izquierdo y ejercer la fuerza hacia abajo y poder aflojarla ahora sí con la tuerca quitada jalamos el tambor y ya lo podemos quitar el tambor todavía puede estar agarrado por las balatas así que a lo mejor vamos a tener que utilizar unos desarmadores para tratar de hacer presión aquí a los lados y hacer que se venga todo el, todo el tambor una vez que hagan eso entonces ya se puede quitar Aquí como les dije, en el principio de aquí, cuando ustedes pisan el freno, entonces las gomitas que están aquí, al momento de pisarle el freno, salen y avientan esta pieza hacia afuera y hacen que la balata entonces pegue aquí en el tambor y eso es lo que provoca que se empiece a frenar. Al momento de soltar el pedal, todos los resortes hacen que otra vez se contraiga y ya deje de estar presionando deje de estar presionando al tambor como ven este es un sitio un poquito más complejo que las balatas de adelante y es un poquito más latoso porque de entrada tenemos que quitar la tuerca de aquí quitar todo el tambor para poder llegar y para revisar si estaban, si estaban desgastadas así que también vamos a nada más a limpiar aquí para quitarle un poco tanta, tanto, pol, tanto polvillo que tiene vamos a sopletearlo y vamos a volver a tapar ahora sigue el paso del apriete con el maneral y ahora sí apretamos las cuatro tuercas y por último revisamos el apriete con nuestro torquímetro a 100 libras y ahora más le ponemos su tapa y con eso habremos terminado así que eso sería todo para este video si tienen alguna duda, queja, réplica, comentario, aclaración, sugerencia, aportación, deducción, interrogación o cuestionamiento escríbanos en la parte de abajo y nosotros con todo gusto lo checaremos, lo revisamos, lo leemos, lo estudiamos, lo analizamos y a la brevedad, le contestamos. Hasta la próxima. Bye.